Dans les yeux du poète, il bruine. Les yeux rivés sur l'horizon lointain, un pêcheur rêve un carnet à la main. D'une sirène issue des fonds marins, ange ou démon perle d'un écrin. Mi-femme, mi-poisson, son chant résonne, diapason en ultrason, elle se donne, ondulante, subtile, sensualité, la séduit d'un regard passionné. Sous le feu puissant, le soleil embellit son sourire vermeil, Rat et Neptune en corps à corps la bénissent d'un Éden en feuilles d'or. Elle propulse un arc-en-ciel aquatique, fait un demi-tour, embrasse l'eau mélodique, murmure son rêve désir qui s'envole, fantasme du plaisir absolu qui affole. Naïade lascive capture l'homme amoureux quand subtilement elle glisse sous ses yeux l'océan et ses brisants elle enlace sur l'iris du poète se déplace brûlante intensité, fascination le barda, brûlante admiration, les yeux rivés vers le Québec, la compagne de sa flûte à bec ému il a le cœur en grand écart entre sa terre natale et la sirène noire, pleurant l'avatar cynique du canular qui tuait l'espace-temps du désespoir. Nymphe, symbole des eaux, elle revient, son chant aux oreilles du marin soutient, l'aquatique, sensible, et son chemin, il peut y héberger la force du destin. Saisissant sa cithare, elle s'enfonce, ressort, ses lèvres scintillent de solaire perles d'or, portée du cœur qui émerge puis énonce, à sa partition jamais elle ne renonce. Musiques endiablées et mystiques dérivent des appels aquatiques, des yeux du poète il bruine, une licorne il dessine, mais la mémoire ancestrale enroule, déroule la vie spirale, venue du fond des âges, elle arpège dans sa nage. Loin du monde il la regarde, plonge avec elle sans sauvegarde, elle tend sa main, lui sourit, le séduit, il choisit entre Québec et Symphonie.